வெல்கம் பேக் டு ராணி சித்திர தையல் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு சுடிதார் டாப்பில் பிளாக் கலர் டாப் இது இதில் வந்து எப்படி ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி காமிக்க போகிறேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து இதில் வந்து செயின் ஸ்டிச்சு அதாவது இந்த இங்கே வந்து ரெண்டு லேயர் செயின் ஸ்டிச் அதாவது போட் நிற்குது இதில் வந்து ரெண்டு லேயர் போட்டுட்டேன் ஆல்ரெடி அப்புறம் இங்கே கூட வரைஞ்சிருக்கேன் வரைஞ்சதை வந்து ஃபுல்லாகவே செயின் ஸ்டிச்சாகவே போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபெதர் ஸ்டிச் இது ஃபுல்லாகவே இந்த இங்கே இங்கே எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு இது லீஃப் மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த லீஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த ஃபெதர் ஸ்டிச் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்று போட்டுட்டேன் ஆல்ரெடி அப்புறம் இந் இங்கே வந்து டார்க் க்ரீன் அப்புறம் ஒரு லைட் க்ரீன் அப்படி மாறி மாறி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு நடுவில் இந்த சர்க்கிள் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த சர்க்கிளில் வந்து ஒரு ரெடிமேடு வந்து ஃப்ளார் இந்த ரோஸ் வந்து இப்படி ரெடிமேடாக கிடைக்குது இந்த ரெடிமேடு ஃப்ளாரை வந்து ஒன்று வந்து பதினஞ்சு ரூபா ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கிது இது வந்து நம்ம கையிலேவும் செய்யலாம் இது வந்து எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து தனியாக நான் போடுறேன் இப்போ வந்து இதை வந்து எனக்கு ரெடிமேடாக கிடச்சிது நான் இதை வந்து வாங்கியிருக்கேன் இதை வந்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் மொத்தம் வந்து அஞ்சு ஆறு ஏழு வர்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த இடத்துல நாலு அஞ்சு ஆறு மட்டும் ஆறு வர்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கு இதே மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து நம்ம ஏன்னா செயின் ஸ்டிச் ஆல்ரெடி போடுறது எப்படிங்கிறது நான் கா ஒரு வீடியோவில் போட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபெதர் ஸ்டிச் எப்படி பண் போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு காம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் பாரு இப்போ நான் வந்து இந்த லீஃப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த லீஃபோட எண்டு அந்த அந்த ஷார்ப் எஜ் வருது இல்லைங்களா அந்த ஷார்ப் எஜ்ஜில் வந்து நான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எப்போவுமே வந்து இது போடும்போது இப்படி சாஃப்ட் எஜ்ஜில் இருந்து இப்படி போடும்போது நமக்கு வந்து ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ எப்படி போடுறது அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துலயே குத்தி அதாவது எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அதே இடத்துலயே குத்திக்கணும் இப்படி குத்திட்டு இப்படி மிடிலில் கொஞ்சமாக தள்ளி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கம்மியாக இப்படி எடுத்துட்டு இது இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இது இந்த ஆரம்பித்த அந்த த்ரெட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இப்படி வச்சுக்கணும் இப்படி வச்சுட்டு இப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டிச் வந்து மேக் ஆகிடும் இப்படி ஒரு செயின் ஸ்டிச் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது வந்து இந்த கேப் இருக்கு பாருங்கள் அதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டு அப்போ இந்த பக்கம் குத்தணும் இல்லைங்களா இப்போ இந்த சைடு அது ஆனால் கேப் விடக்கூடாது அந்த பக்கத்துலேயே இந்த இந்த இடத்துலையே அதாவது இங்கே தான் நம்ம முடித்தோம் அப்போ அந்த இடத்துலையே ஆரம்பித்து போடணும் இப்போது இப்படியே போ போட்டிங்கன்னா அடுத்த இது வந்துடும் பாருங்க பார்க்க வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அப்புறம் இந்த இந்த பக்கம் போட்டுட்டோம் அப்புறம் இந்த சைடு இந்த சைடில் வந்து இப்படி இப்போ பக்கத்துலேயே குத்திக்கணும் பக்கத்துலேயே குத்திட்டு இந்த கோடு ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த கோட்டு மேலே எடுத்துடணும் கோடு வந்து நமக்கு வரைஞ்சிக்கிட்டோம் மிடிலில் கோடு வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தைக்கிறதுக்கு எம்ப்ராய்டரி போடுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ இந்த சைடு இப்போ அந்த கோட்டு மேலே அதோட பக்கத்துலேயே எடுக்கணும் பார்க்கும் இதுக்கு வந்து ஃபெதர் ஸ்டிச் அப்படின்னு பேர் பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் அந்த பறவைக்கு நடுவில் ஒரு இது வரும் இல்லைங்களா அது மாதிரியே இதுலேயும் வந்துடும் அந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் அதுக்காக இதுக்கு பேர் வந்து ஃபெதர் ஸ்டிச் அப்படின்னு இப்படியே கிட்ட கிட்ட குத்தி அந்த பக்கம் ஆமாம் ஆமாம் இந்த ஆண்ட ஒரு இந்த சைடும் அந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடும் மாறி மாறி போடணும் அவ்வளோ போட்டுகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் பாருங்கள் மேக் ஆகிட்டே வருது கையில் தள்ளிக்கணும் தள்ளிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இல்லைங்களா ஆனால் போட்டு பாருங்கள் இன்னும் சூப்பராக நல்ல ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் மிடிலில் பாருங்கள் ஸ்டிச்சஸ் மேக் ஆகிட்டே வருது பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த ஸ்டிச்சஸ் சூப்பராக இருக்கும் இது போட்டிங்க முடிச்சிங்க அப்படின்னு பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா கிளாத்தும் கம்மி ரேஞ்சு தான் மீட்ரு வந்து 
இது வந்து பியூர் காட்டனுங்க இது வந்து மீட்ரு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் சைடில் எங்கள் ஊர் வந்து சேலம் பக்கம் தாரமங்கலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே எடுத்ததுங்க இப்படியே போட்டே வந்தோம் அப்படின்னா எண்டு வரைக்கும் போட்டுட்டு முடிச்சிட வேண்டியதுதான் இந்த இந்த எஜ் எஜ்ஜு வரும்போது இந்த இடத்துல குத்தி முடிச்சிடணும் இப்போ இது ஃபுல்லாகவே முடிச்சாச்சு அதாவது ஃபெதர் ஸ்டிச்சு ஃபுல்லாகவே நான் போட்டுட்டேன் எப்படி போட்டதுன்னு காமிச்சிடுங்க மாதிரி ஃபுல்லாகவே போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ரோஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மிடிலில் நான் வந்து த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் அதாவது இந்த சர்க்கிள் பண்ணிட்டு இல்லைங்களா அதோட மிடிலில் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரோசஸ் வந்து இந்த ரோஸை வந்து நான் வந்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி எடுத்துட்டு நீடுக்குள்ளே விட்டுட்டு அந்த எண்டில் அதாவது மிடில் எடுத்து இப்படி எண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதோட மிடில் பாயிண்டில் திருப்பி உள்ளே குத்தி வெளியே எடுத்துருங்க திருப்பியும் இந்த கார்னரில் இப்படி தைச்சு அங்கங்கே ஒவ்வொரு தையல் சேம் கலர் த்ரெட் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியாது இப்படி ரொம்ப இது இழுத்த மாதிரி போடாதீங்க ஏன்னா தூக்கிட்டு இருந்தால் தான் ரோஸ் வந்து அழகாக இருக்கும் அதனால் அங்கங்கே ஒரு குட்டியாக போட்டுக்கோங்க இப்படி தூக்கிட்டு இருந்த மாதிரியும் இருக்கணும் அதாவது ஃப்ளார் மாதிரியும் இருக்கணும் அதே சமயம் நமக்கு தைச்ச மாதிரியும் இருக்கணும் அதுக்காக ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கணும் இல்லைங்களா அதனால் நான் வந்து கிட்டையே கிட்ட கிட்ட எடுத்துட்டு அதே எடுத்த இடத்துலே திருப்பி ஒரு இது போட்டுக்கிறேன் இப்படியே ஃபுல்லாகவே நம்ம தைச்சிடலாம் அப்போ தைக்கும் போது நமக்கு இதிலருந்து வராது பாருங்கள் நமக்கு பாருங்கள் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வராது ரொம்ப உங்கள் சேஃப்டி எனக்கு வந்து வந்துருமோ அப்படின்ற பயம் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கம் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் தைக்கலாம் நான் வந்து இப்போது வந்து கம் எதுவும் யூஸ் பண்ணல நான் அப்படியே தான் தைக்க போகிறேன் ஏன்னா நம் தேவைப்படாது நான் அப்படியே ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும்ட்டு வராது ஏன்னா ரெண்டு த்ரெட்டு போடுறோம் இல்லையா ரெண்டு த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் மொத்தம் நாலு ஆகிடுது இல்லைங்களா அதனால் தேவைப்படாது இப்போ இதை நான் வந்து ஃபுல்லாகவே முடிச்சுட்டேன் அதாவது இது பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே தைச்சிருக்கேன் இந்த இடம் வந்து கம் போட்டு ஒட்டணும் இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த இதெல்லாம் வந்து கம் போட்டு ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் அதாவது நெக்கு வந்து நெக்லேருந்து இப்படி ஷோல்டர்லேருந்து இப்படி வர்ற மாதிரி பண்ணி வரைஞ்சி இது தைச்சிருக்கேன் வரைஞ்சி தைச்சிருக்கேன் சும்மா ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைஞ்சி பண்ணது தான் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட இது வந்து தைச்ச பிறகு எப்படி வருது அப்படிங்கிறதையும் நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இந்த சுடிதார் ஃபுல்லாகவே முடித்தாச்சு இது வந்து போட் நெக்கு பாருங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் தைச்சவும் ஆச்சு நல்லாயிருக்கு இல்லைங்களா இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா ஒரு சைடில் நல்லா நீட்டாக வந்திருக்கு சும்மா இது வரைஞ்சது தான் இது சும்மா ஒரு கையில் ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைஞ்சது தான் இந்த டிசைன் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இதை மட்டும் ஃபிக் காமிச்சிலிங்களா அது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைஞ்சிட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க